ጤና ያስጥልኝ ይሄ ሶደር የመረጃ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ሶደር የመረጃ ዝግጅታችን የጨቅላ ህፃናት ቢጫ መሆን ምክንያቱን በተመለከተ የተሰናዳ ጽሁፍ ወደናንተ እናደርሳለን አብራችሁ ቆዩ የጨቅላ ህፃን ቢጫ መሆን የሚታየው በህፃኑ ሰውነትና አይን ላይ ነው የጨቅላ ህፃን ቢጫ መሆን የሚከሰተው የህፃኑ ከመጠን ያለፈና ቢጫ መልክ ያለው ቢሊ ሩቢን የሚባለው ኬሚካል በህፃኑ ደም ውስጥ መኖር ነው የጨቅላ ህፃናት ቢጫ መሆን በብዛት የሚታይ ወይም የሚከሰት ሲሆን በተለይ ከ38 ሳምንታት የእርግዝና ጊዜያቸው በፊት የሚወለዱ ያ ለጊዜያቸው የሚወለዱና አንዳንድ ጦት የሚጠቡ ህፃናት ላይ በብዛት ይታያል የጨቅላ ህፃናት ቢጫ መሆን የሚመጣው ህፃናት ጉበታቸው በደም ያልጎለበተ ከመሆኑ የተነሳ ቢሊ ሮቢን የሚባለው ኬሚካል ከደም ውስጥ እንዲወገድ ማድረግ ስለማይችል ነው አንዳንድ ደግሞ መሰረታዊ የጤና ችግሮችም ካሉ ሊከሰት ይችላል ምልክቶቹ ህፃናት በተወለዱ ከ2 እስከ 4 ቀናት ውስጥ የቆዳና የአይን ነጭ ክፍል ቢጫ መሆን ይጀምራል የልጆ ቆዳ መልክ ወደ ቢጫነት መቀየሩን ለማወቅ የልጆን የግንባር አፍንጫ ቆዳ ጫን ጫን በማድረግ በተጫኑበት ቦታ የቆዳው ቀለም ወደ ቢጫነት መቀየር መኖሩን ማረጋጋት ነው የህክምና ባለሙያውን ማማከር የሚገባው መቼ ነው ልጆ ከተወለደ ከ3 እስከ 7 ቀናት ውስጥ የቢሊ ሩቢን መጠኑ በደም ውስጥ ከፍ የሚልበት ወቅት ስለሆነ በህክምና ባለሙያዎች መታየት አለበት የሚከተሉት የህም ምልክቶች በቢሊ ሩቢን በጣም መጨመር ምክንያት የተከሰተ ሊሆን ስለሚችል የህክምና ባለሙያውን ማማከር ይገባል የልጆ ቆዳ በጣም ቢጫ መሆን ካለው በልጆ የእግር እጅና ሆድ አካባቢ ባለው ቆዳ ላይ ቢጫ መሆን ካለ የልጆ የአይኑ ነጭ ክፍል ቢጫ ከሆነ ልጆ ከታመመ ወይም ንቁ ካልሆነ ልጆ አመጋገቡ ከቀነሰ አሊያም ክብደት እየጨመረ ካልሆነ ልጆ ሲያለክስ ድምጹ በጣም ከቀጠነ ወይም ከሰለለ ወይም ከተለወጠ ሃይ ፒችድ ክራይስ ቢጫ መሆኑ ከ3 ሳምንታት በላይ ከቆየ የመሳሰሉት ናቸው ተጋላጭነትን የሚጨምሩ ነገሮች ያለጊዚያቸው የሚወለዱ ህፃናት ያለጊዚያቸው ከ38 ሳምንታት የደዘና ጊዜ በታች የሚወለዱ ህፃናት የመውለ ለጃ ጊዜያቸው ደርሶ ከሚወለዱት ህፃናት አንጻር ሲታዩ ቢሊ ሮቢንን የማስወገድ አቅማቸው የቀነሰ ነው ህፃኑ በሚወለድበት ሰዓት ከወሊድ ጋር በተገናኘ የቆዳ ስር ደመድማት ከነበረው በወሊድ ወቅት ህፃኑ የመጋጋት ወይም የቆዳ ስር መጥቆር አጋጥሞት ከነበረ ብዙ ቀየ ደም ሴሎች ስለሚሞቱና የቢሊሮቢን ኬሚካል መጠን ስለሚጨምር ለቢጫነት ተጋለጣል የደም አይነት እናትና የህፃኑ የደም አይነት የተለያየ ከሆነ የጡት ወተት የናጡት የመጥባት ችግር ያለባቸው ወይ ከናጡት ወተት በቂ ንጥረ ምግብ ማግኔት የሚያዳግታቸው ህፃናት ይበልጥ ይጋለጣሉ በቂ ወተት ሳይገኙ ቀጥተው የፈሳሽ ጥረት የገጠማቸው ወይም የካሎሪ አወሳሰዳቸው አነስተኛ ከሆነ ለቢጫነቱ መከሰት ምክንያት ይሆናል ነገር ግን ብዙዎቹ ኤክስፐርቶች የናጡት ካለው ከፍተኛ ጥቅም የተነሳ የናጡት ማጥባት መቀጠል ይመክራሉ። ህፃናት በበቂ ሁኔታ መመገብና ወይም ጦት ወተት ማግኘት አለባቸው። የቤት ውስጥ ህክምና የልጆ ቢጫ መሆን ብዙም የማይሳሰብ ከሆነ የህክምና ባለሙያው ቢሊ ሩቢኑን መጠን ሊቀንስ የሚችል ያመጋገብ ለማድ ሊመክሮ ይችላል የሚከተሉትን ምክሮች ቢተገብሩ ሊረዳው ይችላል ልጆን በበቂ መጠን መመገብ በተደጋጋሚና በበቂ መጠን መመገብ ልጆ በቂ ወተት እንዲያገኝ ስለሚረዳ ካካው ወይም ሰገራው በተደጋጋሚ እንዲወጣና ከሰውነታቸው ቢሊ ሩቢን ለማስወገድ ይረዳል ጦት የሚጠቡ ህፃናት በቀን ውስጥ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መመገብ አለባቸው። የቆርቆሮ ወተት የሚመገቡ ከሆነ እድሚያቸው ላይ ደግሞ በየሁለት እና 3 ሰዓታት ከ30 እስከ 60 ሚሊ ሊትር ወተት በመጀመሪያ ሳምንት ማግኘት አለባቸው። 
ተጨማሪ ምግብ ልጅ ወጥ የመጥባት ችግር ከገጠመው አሊያም ክብደት እየቀነሰና ፈሳሽ ያጠረው ከመጣ የክምና ባለሙያው ከጡት ወተቱ በተጨማሪ የቆርቆሮ ወተት ሊያዝልት ይችላል አንዳንድ ዴ ደግሞ የህክምና ባለሙያው ጡት ለተወሰነ ቀናት እንዲያቋርጥና የቆርቆሮ ወተት እንዲቀጥል ሊደረግ ይችላል መከላከል ህፃናትን በበቂ መጠን መመገብ የጨቅላ ህፃናትን ቢጫነት ለመከላከል ያገለግላል ስለሆነም ከላይ እንደተጠቀሰው ጡት የሚጠቡ ህፃናት በቀን ውስጥ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መመገብ ያለባቸው ሲሆን የቆርቆሮ ወተት የሚመገቡ ከሆነ ደግሞ በመጀመሪያው ሳምንት እድሚያቸው ላይ በየ2 እና 3 ሰዓታት ከ30 እስከ 60 ሚሊ ሊትር ወተት ማግኘት አለባቸው ወደ አድማጮች በዛሬው ሶደር የመረጃ ዝግጅታችን የጨቅላ ህፃናት ቢጫ መሆን ምክንያቱን የቃኘልበት ጽሁፍ አበቃም ምንጫችን የሃበሻ ወግ መጽሔት ነው